مرحبا بكم أصدقائي مع ترجمة مقابلة الكوبل الجميل الأرهر محاسن وجينيك وفي بداية المقابلة كانت المذيعة تقول لهم مرحبا بكم أنا سعيدة بوجودكم وهم كذلك قالوا لها نحن سعداء بوجودنا معك وسألتهم كيف تسير الأمور بالعمل قالت محاسن نحن جيدون وكل شيء يسير على ما يرام وبشكل جيد ونحن نعمل بجد ونحن سعداء وقال جينيك نحن في سلام وقالت في الأول الكل يعرف جينيك توران وهو غني عن التعريف من التسعينيات وأنا كنت صغيرة أنا لست على دراية كبيرة ولكن لا يوجد أحد لا يعرف عائلته وكان جينيك بعدها يتحدث عن حياته وكيف دخل مجال الفن وعلى أن من خلال عائلته موسيقية وهو كان له صوت جميل وطلبوه لكي يكون معهم في فيديو كليب وهو كان لا يهتم وهم أصروا وبعدها مثل في الفيديو كليب وبعدها انتشر ذاك الفيديو وكان له نجاح, نجاح باهر وهكذا بدأت مغامرتي على الشاشة وبعدها شارك في فيلم كوميدي وكانت أنا ذاك الكوميديا التركية تبدو صخيفة وبعدها تحدث عن تقدمه للتجنيد وأنه أدى الواجب للخدمة العسكرية وبعدها قالت له المذيعة لدي بعض الصور القديمة لك وما شاء الله أرى كأنك لا تتقدم في السن بل تزيد في الصغر هل لديك وصفة سحرية أو شيء من هذا القبيل قال لها جينيك أن في الثلاجة وبدأوا يضحكون وقالت لهم المذيعة الآن لقد حصلت على السر يمكنني الاستمرار وبعدها قال على أنه عمل في إدارة المطاعم والفندق لفترة طويلة المهم قال لها لقد مرست الرياضة وأكلت الطعام الصحي وحاولت أن أعيش بشكل جيد قدر الإمكان ربما كانت هذه هي ثمارها وأنا أعتني بنفسي جيدا قالت له حقا تبدو شابا وحكت محاسن أنها تعلمت اللغة التركية من خلال مشاهدتها للمسلسلات التركية وكانت تحبها كثيرا وكانت تحب اللغة التركية وبعدها عملت كمترجمة بمدينة فاس وبعدها تلقت عمل في تركيا وعملت في الجامعة ولكن في الأول جاءت زيارة لكي ترى الأحوال وبعدها ذهبت إلى مصفف الشعر وتعرفت من هناك إلى مديرها الحالي والتقت أخته وسألتها ما إذا كانت ترغب في التمثيل وكان الأمر غريبا جدا بالنسبة لها لأنها مغربية وليست تركية وأن هناك ممثلين جميلين فلماذا هي ولكن بعدها تلقت الدعم من توماي أوزوكور وبعدها بدأت العمل حينها وبعد ذلك كان جينيك يقول يعني كيف لشخص أن يتعلم اللغة بهذه الطريقة أنا كنت أشاهد اللغة الإنجليزية لسنوات ولكن ما زلت لا أتقن هذا النوع من اللغة الإنجليزية وبعد ذلك قالت محاسن أنا كنت أحب اللغة التركية كثيرا كثيرا وقال لها جينيك إنها لا تعرف اللغة التركية فقط ولكن تعلمها وكذلك تعرف كلمات لا أعرفها وتعرف موسيقى لا أعرفها وقالت له يعني بعض الكلمات تكون في التركية ولكن في الأصل العربية وقال لها يعني هي تشرح اللغتين وكانوا يضحكون وبعدها قالت محاسن يعني عندما يحتاج لبعض الجمل يقول لي هيا ساعديني قال لها نعم وهي تفعل ذلك وبعدها تحدث جينيك عن لحظات تعرفه على محاسن لأول مرة وقال كان هناك اتصال من نظمية والتقى بها وشربوا القهوة وقال على أنه هو لم تكن له فرصة في العمل من قبل بسبب الظروف التي مر بها وبعدها اتصلت به بعد يومين وقالت له تعال لدينا مخرج أحبه كثيرا وأريدك أن تتعرف إليه وبعد ذهب والتقى بنظمية وذهب والتقى بعد ذلك بأيهان وعندها عندما دخل وجد الكثير من الناس وكانت هناك محاسن ولا أعرف شيئا ولا أخمن ماذا هناك وبعدها قالوا له هذا هو العمل وقال لهم ومع من سوف ألعب قالوا له مع محاسن المرابط وهكذا بدأنا العمل وكان انطلاق وكانت انطلاقة سريعة جدا وبدأنا التصوير في شهر أكتوبر وأنا سعيد بذلك الآن ومحاسن كذلك كانت في أول مرة لا تصدق أنها ستكون في هذا العمل ولكن السيد أيهان أبقاها في رأس القائمة والسيدة نظمية كذلك منتجتنا وأحببت القصة وهي كذلك بعدما ذهبت التقت بالسيد جينيك مثل ما قال جينيك وقالت المذيعة يعني أول ما شاهدت هل فكرت أنه سيلعب معك قالت لها نعم فكرت في ذلك وقالت حتى أنني أول ما أعطوني النص تجاوبت معه وعندما ننسى بعض الجمل كنت أقول له ماذا أفعل هنا 
فقال لي جينيك هو بعد ذلك كان جينيك يقلد محاسن ويقول بحركات وجهه كانت تقول مثل هكذا وتفعل هكذا وبدأوا يضحكون وبعدها قال جينيك على أنهم يجد يجدون صعوبة في العمل صعب جدا ولكن رغم ذلك يتلافى ذلك ومحاسن كذلك قالت أنها كانت خائفة في البداية من أن تجد صعوبة في التعامل مع جينيك لأنه لديه خبرة وبعدها بحثت عنه ووجدت أن لديه العديد من الأعمال الناجحة وكانت تعرف ربما س... وكانت تقول ربما سيكون أناني أو متقلب المزاج أو متحمس جدا وكانت تقول أنا شخص متحمس جدا وأتذكر جدا هل سوف يتحملني ثم بعدها اكتشفت أنه مثلي تماما لدينا الكثير من الطاقة ونتفق بشكل جيد ونحن أصدقاء جيدون جدا وأنا سعيدة بأن جينيك هو شريكي وقالوا أنهم يستمتعون في العمل ويضحكون كثيرا وقال لها كما يعلم الجميع بدأنا التمثيل في طقس بارد وأنا كنت أسبح بينما الجميع أراهم يرتدون معاطفهم وهم دافئون وأنا أرتدي الشرط أقفز بالبيسين بارد وأصرخ من البرد وبعدها كانوا يسخنون الماء ويسكبون عليه وقالت له المذيعة ولماذا لم يسخنون المسبح قال لها كان العطور على المكان متأخر ولذلك لم يكن الوقت ويستغرق تسخينه إلى يومين حتى ثلاثة أيام وبعدها انتقلت إلى الأسئلة القصيرة وقالت أشياء لا تستطيعون البعد عنها قال جينيك الرياضة لأنها شيء جيد لي وأحبها ومحازن قالت أحلامي وتحفيزي لأن بدونهم ليس لي طاقة للعيش لهذا أقول أحلامي وتحفيزي وبعدها قالت لهم ما هي أكثر شكوى تسمعونها محاسن قالت أنا أتدخل في كل شيء جينيك قال أنها شرطية القاعة وقالت محاسن يعني أنا أتدخل عن عن طيب خاطر يعني أريد المساعدة أشاهد كل شيء وأهتم بكل شيء وهنا كيف يتم صنع الضوء الخاص بي على سبيل المثال هذا قد حدث بالأمس أثناء التصوير وأتدخل أثناء تصفيف شعري يعني يحضرون لي المرآة وأقوم برسم خطوط لشعري بنفسي وجينيك يقول لي أنك تتدخلين كثيرا في بعض الأحيان يغضب يغضب مني ولكن هذا الشيء ليس لدي السيطرة عليه وبعدها جينيك كان يقول على أنه يهتم كثيرا بالتنظيف وليس مهووس يعني إذا كانت هناك أكواب كثيرة تزعجني أو غبار أو شيء من هذا القبيل ومحاسن قالت أنا إذا كنت في منزلي ووضعت شيئا في مكان أريد أن يبقى في نفس المكان فقط في منزلي وليس في مكان آخر فأنا لا, أس... لا أسمح أبدا وقالت لهم ما هو برجك المناسب قالت برج التلو وجينيك قال الكبش ومحاسن قالت له الكبش مخلص وقالت له مديعة ما هو الشيء الذي يشتكون منه عنك قال لماذا لا تتصل بهذه الأيام وقالت حقا قال لها نعم بشدة ويقول أنني مشغول هكذا أتهرب وقالت وقالت محاسن أتساءل ما إذا كان لدي شكوى عنك قالت له هيا قل لي قل لم قال لها لم يأتي قالت له محازن هيا قل لي إذا كان لك شيء عني هيا قل قال قال لها أقسم لم تأتي أي شكوى منك لا يوجد ثم قالت محازن أما إذا تعلق الأمر بي لا أترك هذا بعيدا دائما ما أصر أن يخبرني وأقول لماذا لا تخبرني يعني هكذا وقالت محازن كذلك لا أحب مثل الإدلال لشخص على سبيل المثال لا أتحمل رؤية نزع أو صحق كرامة نادل في مقهى أو شيء من هذا القبيل إما أن أتدخل أو أخرج من هناك لأني أشعر بشعور سيء ربما أبدأ في البكاء لأنني عندما أغضب أبكي وكذلك على سبيل المثال المثال لا أحب أن أكون متعجرفة وجنك قال الظلم أنا لا أتحمله وفي الواقع لا يمكن تحمل الكثير من الأشياء في هذه الأيام ونحن كثيرا لسنا من هؤلاء الناس إذا ذهبت إلى قرى ترين كيف يستضيفونك وكيف يحبونك وكيف يريد يعدون لك الشاي ويحبون المساعدة نحن لسنا كما نراه في الواقع وقالت لهم هل هناك طعام لا تتحملون رائحتها قالت محاسن وهي تنظر إلى جينيك لا يوجد وبعدها قالت لجينيك كان يفكر وقالت له محاسن هناك طاعة 
طبق البامية وقال قرنبيط نعم البامية والقرنبيط والخرشوف وأكلات أخرى قالت له المديعة إذا أنت لا تأكل شيئا صحي وما حسن قالت أنا أصنع البامية بشكل جيد وأحبها ربما يأكلها مني وقال جينيك لا مستحيل لا أحب أن أجربها وقالت له ما حسن ربما يخرج منها شيء غير مرغوب ولكن جربها مرة إنها لذيذة لكن جينيك كان لا يريد ذلك وقال جينيك أنه يقيم نفسه من الغيرة في المنتصف ومحاسن قالت كذلك في المنتصف ولكن لا أعرف ولكن الشخص في بعض الأحيان يحب أن يكون غيور ويغار عليه وأجابوا على البخل قال جينيك لا أنا لست بخيل وكذلك محاسن قال نفس الشيء وقالت لهم ما أكثر شيء تنفقون عليه قالت محاسن أنا أكثر شيء أنفق عليه الطعام وجينيك كذلك قال نفس الشيء وحكت محاسن عندما كانت في سن الخمسة أو السبع سنوات كانت تشاهد المسلسلات وكانت تعتقد على أنهم يسولونهم كذلك ويراقبونهم مثل المسلسلات وكنت أتحدث كذلك مع الجمهور عندما أكون وحدي وكانت أمها تحكي لها كل هذا وكانت تضحك على نفسها وقالت هذا الشيء لا يعلمه أحد وجني قال في في بداياتي وطفولتي كنت أهتم كثيرا بالرياضة وتناولت البروتين لأول مرة وكان حلو وجميل جدا وعندما تذوقته أحببته وبعدها أخذت كيلو منه وأكلته كله وبعدها لم يتوافق مع معيدتي أبدا وبدأوا يضحكون على جينيك وهناك شيء تحدث عنه جينيك مؤثر جدا عندما سألت المذيعة عن المسلسلات الكثيرة التي بدأت تنتجها الشركات التركية وظهور العديد من الممثلين والممثلات كان جينيك يقول رأيه بخصوص هذا الموضوع وتشابه الأعمال وكيف على أن الميديا يعني السوشيال ميديا تعطي بعض الأعمال من حجم أكثر من حجمها وقال قد يكون على الرغم من أن المشروع غير متماسك مواقع التواصل تضخمه كثيرا ويأخذ الجائزة لأفضل مسلسل ولكن عندما ينظر إلى المشروع تجده غير متماسك يعني بقدر ما كنت مجتهد الأعمال تكون جيدة والآن الرقابة غير موجودة هذه المرة ودائما نفس الرجال موجودون نفس الشخصيات لا يوجد شيء مختلف ويعني محاسن جيدة والآن الفريق العمل يعمل بشكل جيد العمل ينجح ليس فقط لأني أنا جيد الباقي ليسوا ناجحين لا يمكن شيئا كهذا أساسا لو هكذا لكان الجميع خرج عمل لوحده وعمل وحده لما أحتاج إلى ممثل آخر والمخرج يجب أن يتواجد الآن المخرج مهم جدا ولو كان المخرج سيء أنت يمكنك أن تكون ممثل جيد وإذا كان السيناريو سيء أنت يمكنك أن تمثل بشكل جيد يعني حتى لو كان القائمين على العمل سيئون أنت يمكنك أن تمثل بشكل جيد وإن شاء الله يتحسن الوضع هذا ما قال وكانت هذه هي نهاية المقابلة كاملة فضلا منكم لا تنسوا تجيب لايك وشكرا لكم